Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si maître, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode euh, très important pour moi, puisqu'on va parler euh, du nœud nord dans la maison 6. Euh, et donc, le nœud nord dans la maison 6, c'est euh, un nœud qui est pas évident euh, à gérer, puisqu'on a toujours tendance à imaginer... Enfin, euh, d'ailleurs, c'est pas c'est pas complètement vrai, parce que c'est même pas qu'on imagine le nœud nord comme quelque chose d'éloigné, c'est que c'est souvent quelque chose d'éloigné. Si euh, on pouvait réaliser sa mission d'âme en ouvrant son frigo le matin, je pense que tout le monde le ferait. Euh, or, il euh, y a un petit piège avec ce nœud nord euh, en maison 6, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement proche, parce que la maison 6, elle a, elle a un lien profond avec le quotidien, avec la routine, avec les choses de tous les jours. Euh, maison qui est très, euh, très mondaine. Et, euh, et en même temps, ben, c'est pas si évident que ça, parce que ça inclut quand même la notion d'effort. Ça inclut la notion de service. C'est une maison qui est traditionnellement associée euh, à la Vierge. Donc c'est pas évident toujours d'accéder aux énergies euh, de, de cette maison-là. Euh, et, et je pense que ça peut même être frustrant euh, d'avoir son honneur dans cette maison, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il est extrêmement proche, en fait, la, la, la vocation de l'individu, sa mission, son appel, est extrêmement proche et identifiable, mais qu'en même temps, euh, elle n'est pas vraiment là et qu'elle est inaccessible. Et ça, c'est les résidus euh, de... Je parle toujours comme ça quand j'ai résidus, je trouve que c'est un mot tellement moche. <rire> il y a vraiment des beaux mots dans cette belle langue qu'est le français, mais il y a des mots tellement moches. Résidus. <rire> Guêtre. <rire> Il y a des mots trop moches, mais je pense que c'est fait exprès. C'est pour qu'on soit dégoûté quand on prononce. Euh... Pot, 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 pot. Donc évidemment, si on a le nœud nord euh, en maison 6, on a forcément le nœud sud en maison 12. Et en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais j'aime bien commencer par la maison euh, qui contient le nœud sud avant de parler euh, de la maison qui contient euh, le nœud nord. Pourquoi parce que euh, ça permet de poser les bases fondamentales et ensuite d'aller euh, vers le nœud nord. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair dans, bah déjà dans ma propre tête. Hein. Et je pense aussi dans la tête des gens qu'en partant directement vers euh, le nœud nord. Quand on a euh, le nœud sud en maison 12, cela suggère que dans des cycles de vie précédents, on était complètement obsédé par la dimension mystique, spirituelle, transcendantale, miraculeuse de la vie euh, et c'est beau c'est quelque chose que je respecte énormément mon nœud nord il est en scorpion hein, donc très spirituel aussi et puis je pense que si on est tous ici c'est qu'on a un peu un lien avec ça sauf que c'est des personnes qui euh, commencent à prendre des éléments de ce monde qui est euh, spirituel, invisible parfois même fictif et à l'intégrer de force dans la réalité pour pouvoir changer la réalité et ça c'est une magie qui est très dangereuse Surtout si on n'a pas reçu euh, les équipements, les outils adéquats pour faire ça, c'est une magie qui est extrêmement dangereuse. Euh, parce que on peut tout simplement se retrouver bloqué entre les deux mondes. Et c'est des personnes que vous voyez qui sont complètement folles, ou fous, euh, qui prennent tout le temps des drogues, euh, qui sont complètement déphasées, complètement déconnectées avec la réalité. Et l'air de rien, même si ce nœud nord, euh, il pointe vers une maison euh, qui est quand même associée, traditionnellement associée à un signe, qui inspire la sobriété, euh, c'est pas du tout des gens sobres. C'est vraiment des personnes qui étaient saturées euh, par leurs rêves, saturées par leurs fantasmes, saturées par leur imagination, saturées par leur foi, au point de vivre parfois, pour certains, en permanence des expériences surnaturelles, euh, voir des apparitions, être visités par des fantômes, discuter avec les morts, voilà, ce genre de choses... Mais euh, c'est bien en fait à petite dose, mais on peut pas constamment rester dans ça parce qu'au bout d'un moment on va finir par passer de l'autre côté. Et devinez ce qui se passe quand vous passez de l'autre côté, ben vous mourrez ici en fait. <rire> Donc bon, c'est c'est pas très euh, c'est pas très euh, c'est pas très productif quoi. Euh, c'est des personnes qui possèdent un talent naturel pour la spiritualité et qui vont naturellement aider les autres à éveiller leurs propres talents liés à la spiritualité. C'est des personnes extrêmement créatives et qui ont une bonne connaissance de leur esprit subconscient. C'est des personnes qui sont extrêmement intuitives. Avoir le nœud sud dans la maison 12, c'est une intuition qui est presque karmique. Donc au-delà de sentir des choses euh, qui vont se produire ou des choses qui sont en train de se produire, vous sentez des choses qui se sont produites. Et ça, je trouve que... Enfin, bref, moi, c'est vraiment... Euh, 
c'est c'est un peu comme les cancers maison douce quoi. Vous arrivez dans un lieu, particulièrement dans une maison, et vous pouvez presque entendre ou ressentir le rire des enfants euh, qui qui étaient dans cette pièce, euh, je sais pas une heure ou deux heures avant que vous arriviez. Moi, ça m'est arrivé euh, une seule fois dans ma non, ça, ça m'est pas arrivé une seule fois dans ma life, mais en tout cas récemment, donc les cinq dernières années, ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'étais euh, dans le jardin de potes et euh, et en fait, euh, ouais, je, je peux pas décrire en détail, détail, détail euh, ce qui s'est passé, mais euh, je, je sais pas, c'est comme s'il y avait du rire dans l'air, quoi. Euh, c'est comme s'il y avait du rire dans l'air, je sais qu'à cette période-là, euh, euh, en plus, j'avais même pas mon retour de Vénus, parce que moi, c'est ma Vénus qui est en cancer, c'est ma Mercure qui est en cancer, mais il me semble, sauf erreur de ma part, que Mercure était déjà en cancer. Donc il y avait cette espèce d'énergie d'intuition, de subjectivité, de douceur, de voilà, qui était un peu dans l'air et j'ai comme ça détecté le rire euh, d'enfants qui étaient là. Je voyais plein d'enfants en train de courir et euh, et de rire et tout. Enfin je les entendais plutôt et euh, et donc je demande à mes potes, je dis ah c'est sympa ce jardin et tout. Euh, bon eux ils ont pas d'enfants mais euh, euh, je dis ah c'est sympa ce jardin et tout. Euh, on, on entendrait presque des enfants en train de courir. Il me fait, bah ouais, bah figure-toi, deux heures avant que t'arrives, il y avait encore les enfants de nos, de nos potes et tout, qui étaient là, en train de s'amuser dans le potager et tout, et j'étais là, waouh. Enfin bref, tout ça pour dire que les personnes qui ont le nœud sud euh, en maison douce sont capables de faire ça. Ils sont capables de sentir des choses. En fait, là, plus on, on bascule vers le côté spirituel et de l'autre côté, entre guillemets, du voile, et plus des notions très basiques de la matière, comme le temps et l'espace, deviennent extrêmement relatives. Et, euh, et ça se voit que je parle de la maison euh, de la maison 12 avec le nœud sud euh, dedans dans cet épisode parce que même moi en parlant je me sens complètement mystique d'ailleurs je sens que je suis en train de glisser vers une autre <rire> genre mais non mais n'importe quoi en même temps c'est un nœud sud qui se trouve dans la maison du poisson hein. je dis ça je dis rien mais bon. euh, ce qui est intéressant dans la dynamique de l'âme de l'individu qui a son nœud nord en maison 6 c'est qu'à un moment donné il a dit stop la Gueudreau, la Gueudreau, la Gueudreau, il a dit stop. Il a dit je veux de l'ordre, je veux de la propreté, je veux de l'hygiène. Euh, l'hygiène, c'est pas seulement l'hygiène de la maison, c'est l'hygiène du corps, c'est l'hygiène de l'esprit. Et euh, ici, la créativité, la spiritualité, la foi aussi hein, de l'énergie de la maison 12 va naturellement couler vers la maison 6. Et euh, ici, on utilise ses talents pour structurer une journée structurer une routine qui tient la route et qui permet vraiment d'atteindre ses objectifs. Et on devient beaucoup plus attentif aux détails, on est beaucoup plus organisé. C'est des personnes qui parviennent à transcender les qualités de la maison 12 pour les insérer dans la maison 6. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre leur nœud nord en maison 6, indépendamment du signe. Évidemment, le signe va jouer un rôle déterminant dans la réalisation de cette mission d'âme puisque le signe du nœud nord va nous donner euh, le quoi, voilà. euh, pardon, le comment. Voilà. Le, le, la maison 6, c'est qu'on parle de quoi, et euh, le signe, c'est le comment. Comment est-ce qu'on va y arriver Par quel style de combat Choose your fighter. Par quel style de combat on va y arriver Est-ce qu'on va y arriver avec la discrétion et euh, l'ambition du scorpion Est-ce qu'on va y arriver avec l'efficacité et euh, la précision euh, de la Vierge Est-ce qu'on va y arriver euh, avec euh, le, 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 le grandiose, la superbe et le courage du lion. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut se poser quand on réfléchit sur les nœuds. Et euh, de manière générale, en étant beaucoup plus attentif aux détails et en faisant preuve d'un peu plus de rigueur, notamment au niveau de la santé, au niveau du corps, on peut naturellement déjà s'approcher de la réalisation de ce nœud sud en maison 6. Mais ce qu'il faut retenir à, à, à l'esprit, c'est vraiment tout ce que je vous ai expliqué sur la maison 12, parce qu'en fait, le, le, le jeu des nœuds n'est là que pour rééquilibrer en fait l'âme. L'âme, elle possède déjà toutes les polarités en elle. Le jeu des nœuds, c'est juste pour rééquilibrer. Parfois, on bascule trop d'un côté et pas assez de l'autre. Donc, je prends l'exemple, je prends toujours l'exemple du nœud sud en taureau. Trop de nourriture, trop de sexe, trop de plaisir, trop de boissons, trop de vêtements, trop de matérialisme, trop d'or, trop de bijoux, trop de, de, de luxe. Voilà. Et pas assez d'esprit, pas assez d'expérience réelle. Et, euh, et voilà, donc euh, je sais pas si vous avez votre... Euh, c'est horrible, seigneur. Mais si vous avez votre euh, nœud sud en taureau en maison 12 et votre nœud nord en scorpion euh, en maison 6, on est dans cet ordre-là. D'autant plus que le nœud sud qui représente déjà une espèce de portail 
vers les cycles de vie précédents, il est encore plus accentué avec la maison de 12 qui est une porte directe vers les cycles de vie précédents. Donc on a vraiment la confirmation ici que... <rire> J'ai pas lu jusqu'au bout de ma phrase, mais euh, les personnes les plus nasty euh, ont compris. On a vraiment la, la confirmation que euh, vous n'étiez peut-être pas de, de bonnes vertus. Quoi. Euh, que vous étiez peut-être de petites vertus. <rire> euh, <rire> dans des cycles de vie précédents. Euh, que dire de plus euh, C'est des personnes qui ont besoin de beaucoup d'isolation. Et ça, c'est les résidus de la maison 12 qui fait ça. Euh, c'est des personnes qui ont besoin de solitude tout simplement, ils ont besoin d'être isolés, ils ont besoin qu'on les laisse seuls, ils ont besoin de faire beaucoup d'introspection pour se recharger euh, pour reconstituer leur puissance c'est des personnes qui euh, ont besoin de se retirer du monde en fait littéralement, si elles veulent vraiment pouvoir euh, agir le nord maison 6 euh, il indique clairement que dans des cycles de vie précédents euh, il y avait beaucoup de fuites, il y avait beaucoup de... de d'escapades, il y avait beaucoup de, de, de tentatives d'évasion. Voilà, donc euh, je donne un exemple, ou même quelques exemples, parce que souvent quand on pense à, aux personnes qui veulent absolument s'évader, se libérer, on pense à des gens en train de prendre des drogues et euh, d'autres types de psychédéliques, sauf qu'on n'est pas en 2007, euh, on vous parle de cycle précédent, c'était des choses qui ont existé bien avant que ces nouvelles cultures arrivent, et donc ça peut être un père qui abandonne ses enfants pour euh, réaliser euh, un vieux rêve euh, d'enfant, blablabla. Euh, bla bla, voilà. Donc il abandonne femme, euh, enfant, foyer, fonction professionnelle, il abandonne tout pour réaliser ses rêves, par exemple. Ça, c'est un exemple. Euh, une femme qui euh, euh, a une épiphanie, elle devient euh, prêtresse, euh, elle euh, donne sa, sa... Comment on appelle ça Comment on appelle ça euh... Elle fait vœu de chasteté. Et elle, euh, elle se consacre, euh, mais tout en abandonnant derrière elle toute sa famille, etc. Bon, moi, je juge pas, hein, parce que si on est appelé, on est appelé. Mais euh, c'est généralement des comportements qu'on répète. Hein. Euh, S'échapper d'une situation, refuser de d'assumer de, ses responsabilités, fuir, fuir, fuir. C'est des comportements qui sont très poissons euh, et très maison douze. Euh, la maison douze, c'est une maison qui est extrêmement mystique. Hein. Euh, c'est une maison l'air de rien qu que, enfin, en tout cas, que je lis aussi à l'exil hein. euh, et c'est marrant parce que souvent quand je m'imagine physiquement enfin visuellement en tout cas euh, les maisons et les signes euh, je vois toujours le, le poisson dans sa maison douce comme cette espèce d'enfant de, qui a été mis à part dès la naissance et qui a grandi dans le couvent et qui a amené à devenir prêtre un jour euh, ou moine, ce que vous voulez, hein, mais chez nous, en tout cas, c'est des couvents. Et des fois, il y a des enfants, euh, voilà, hein, dès leur naissance, on les donne euh, à telle divinité, tel couvent, euh, et tout, et, et ils grandissent là-bas, quoi. Et souvent, d'ailleurs, il y a plein de blagues sur les enfants qui grandissent dans les couvents, parce que quand on grandit dans un couvent, on ne mange pas la même chose que quand on grandit dans la ville. Et euh, souvent, les mecs, euh, comme les nanas d'ailleurs, hein, sont beaucoup plus résistants, parce qu'on les gorge de maïs comme des poulets, et euh, bon, bon c'est trop compliqué à expliquer mais en tout cas pour les personnes qui m'écoutent qui sont euh, euh, d'origine africaine ou d'ascendance afro-descendante vous comprendrez la, la petite blague mais voilà on les gorge de maïs là où nous on mange du blé parce qu'on a été occidentalisé eux ils mangent tout euh, mais remplacé par le maïs quoi farine de maïs dans tout en fait et euh, ils sont chargés à bloc comme des... <rire> non, bref et euh... <rire> mais bref je vois un peu le poisson comme ça quoi il vit euh, son, son initiation spirituelle seul dans le couvent euh... Même si c'est pas une expérience en vérité qu'on vit seul, parce qu'il y a d'autres personnes dans le coup, il y a d'autres jeunes. C'est, c'est. Moi, j'ai eu la chance de. Bon, j'ai pas été initié à quoi que ce soit, mais, mais, euh... mais j'ai eu la chance de, de, ouais, de visiter des couvents, de, de discuter et tout avec des jeunes qui sont dans les couvents et tout euh, au Bénin. Et euh, c'est tellement beau. Euh... Enfin, ils chantent ensemble, ils prient ensemble, ils mangent ensemble. Enfin, c'est comme une famille, quoi. Enfin, moi, ça m'a ému euh, presque aux larmes. Enfin, quand ils chantaient et tout, j'ai trouvé ça trop beau. Et tout, après, cuisine, enfin, bref. Euh, ils dansent. Euh... Bon, après, il y a une partie moins fun où ils font des cérémonies. <rire> Mais bon, chaque, euh, chaque spiritualité a sa dimension occulte et, et pratique. On va pas juger. Et la Vierge, en contrepartie, c'est vraiment euh, la petite nénette, euh, la petite femme... Euh, euh, dans sa petite maison, dans la ville, euh, elle va chercher son pain le matin, euh, 
elle va, elle va au marché pour récupérer à manger, pour faire à manger à son mari. Voilà, donc j'entends déjà les féministes en train de hurler, tout casser. Mais il fut un temps où c'était comme ça, quoi. Et de toute façon, tout ce dont je parle, c'est vraiment très archétypal. Je suis pas en train d'essayer de décrire une réalité ou être nostalgique d'un monde où les femmes n'avaient pas de droit, etc. C'est une note that deep. Mais... Euh... Mais ouais, c'est un peu comme ça que je vois l'énergie de la Vierge, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Hein. Euh, mais je prends des exemples qui sont presque clichés pour que ce soit très clair dans la tête des gens. Que ouais, quoi, c'est la Vierge, c'est la femme qui s'affaire... Euh, enfin, la femme ou l'homme qui s'affaire dans la matière, qui est présent dans la ville. Hein. Euh, si on devait basculer dans, dans une polarité masculine pour décrire cette énergie, c'est le bricoleur, c'est le forgeron, c'est euh, un citadin, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui ne vit pas à la campagne. C'est quelqu'un qui vit dans la ville et en plus de ça, généralement, il a un poste ou une fonction ou des occupations qui sont très utiles aux personnes qui vivent elles aussi euh, dans la ville. Et ça, c'est pas rien. Euh, L'une des choses les plus importantes à euh, retenir par rapport à cette histoire de Nenor dans la maison 6, c'est que la mission d'âme est liée à la notion de service. Voilà. Elle est liée à la notion de service, de serviabilité. Il y a quelque chose... On doit se pencher... Hein, on doit euh, se courber, on doit se mettre dans des postures qui ne sont pas forcément toujours agréables, qui ne flattent pas l'ego, pour pouvoir réaliser euh, sa mission d'âme. Et ça, c'est très difficile pour les personnes qui ont des énergies de feu. Ce n'est pas du tout dans notre code moral. C'est un peu plus simple, je pense, pour les personnes bah, qui ont déjà de la Vierge et pour les personnes qui ont euh, de l'eau euh, ou en tout cas un signe d'air qui est mutable. Et là, c'est un peu peut-être plus facile. Euh, mais en tout cas, c'est une très belle mission d'âme que d'avoir le nœud nord en maison 6, et ça montre bien la continuité et la dimension infinie en fait du zodiaque. On peut arriver jusqu'au dernier niveau, qui est le niveau 12, puis rebasculer euh, dans euh, le niveau 6, parce qu'on est allé trop loin. Hein. On a trop papillonné dans les hauteurs, on a pris trop de drogue, on était trop... Il y a plein de gens, enfin no shade, hein. Mais y a ple... je sais déjà qu'il y a plein de gens de ma génération, moi compris, hein, mais je pense pas parce que j'ai beaucoup de terre, l'air de rien, j'ai beaucoup de capricorne dans mon, dans mon... Dans mon thème, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération euh, qui vont revenir sur un honneur en vierge ou sur euh, un honneur en maison 6 ou euh, en ascendant vierge. Surtout pour les personnes qui ont atteint une forme de fame et de, et de médiatisation et tout dans cette vie. Euh, je sais qu'il y en a plein qui vont revenir sur cette forme-là, parce que trop de drogue, trop d'expériences de, euh, transcendantales, trop d'expériences en état second, trop de... Voilà. Et au point où, des fois, on en perd le pied par rapport à, à, à la réalité, quoi. Donc euh, ça, c'est déjà un truc que je vois arriver gros comme un camion, et j'espère que je ne reviendrai pas. <rire> euh, donc voilà. Euh, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque là si vous voulez le bonus de cette série euh, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon niveau 2 le focus en coulisses où justement je discute un petit peu en réaction à la dernière série pour ajouter des éléments complémentaires des bonus, des recommandations donc euh, n'hésitez pas à rejoindre Patreon pour ça et en attendant je vous dis au prochain épisode où on va parler du Nenor en maison 7 <musique>